别疼！别装了，我都没用力。就你这小伎俩，还想跟我过招？这是我爹爹教给我的招式。谁教你不重要，重要的是用的人，能不能融会贯通，如你这般。别说是你爹和那位高人了，换任何人你都学不成器。四爷，你能不能松开我再说话？就你刚刚的表现，还想学武啊？连为师都打不过，这资质，谁肯教你？收不收是一回事，不过我找，定是找定了。这么笃定？嗯，因为我觉得，他就是上天派给我的师傅。其实我学武功也不难，爹爹就能教我，而且我们三家的兵一抓一大把。不过那都是打仗的招式，我也知道四爷你很厉害，我也想看看还有没有世外高人比你还要厉害。我若是能够找到这个高人，向他学习武功，之后遇害，也不用这么狼狈。你若是平日里安分守己一些，自然就不会遇到危险。比如说，不要像现在这样这么晚了，到如此荒无人烟之地来。我若是不出来，如何找师傅？啊？哎，这也巧了，要不就麻烦四爷保护我回去吧。这确实是有些危险。我保护你的时候多了去了。你什么时候保护过我？你听错了，我从来没有保护过你。哎呀，你刚刚这样，很好看啊！为何又不笑了？你知道冯博士吧？我给你学一个冯博士，他这个脸啊，耷拉的都快耷拉到地上了，就是这样。阿姨的脸，我每次看到他这个脸
，我都想起苦瓜二字是如何写的。如果你看他摇头晃脑、耷拉着脸，如果头像日晷一样的转动，那他一定是在背诗词。那若是他不停的转动，还皱着眉头，像这样，那就一定是在骂我。桑奇，桑奇呀、啊，桑奇。桑奇，桑奇，你可知道，全汴京的大户人家小姐，都是端庄典雅的，唯有你这般高怪。所以，谢的意思是，这就是我与众不同的地方，对不对？不是。思言，你得记得保护我啊！别看了，他不在这儿。我自己走。别，男女有别，男女有别。那就多谢思言了，改日再请思言来府上相聚。你快回去吧。谁要略有不便，还得劳烦司爷送我一程。有门你为什么不走？我爹怕我有危险，所以不让我出门。我若是敲门的话，把他给吵醒了，我不知这条腿废了，另外那条腿也得废。我堂堂国子监司爷，为什么要陪你做这种偷鸡摸狗的事儿？说吧。打住，扶着我。画本里的都不太像啊！我看那画本里的公子哥都是，咻的一下就飞上去了。你怎么还借力使力啊？不会是功夫稍微欠缺一点吧？你看的什么破画本子？又不是你让看的。我真是搞不懂雨兄让你看那些干嘛？是我的话就给你找一本《弟子规》，让你好好学学规矩。没有用啦，哦，没有回头路的，认命。你的回头路就是，等着桑太尉把你另外一条腿也打折。压住！压住！压住！压住公子，白石，你想什么呢？呃，倒也没什么，就是白石也跟随您多年了，从来没有见过公子您对一位姑娘如此上心，又是亲自登门造访，又是悄悄送人回家，就连苏小姐也没这待遇。你在胡说八道什么呢？那是，那是雨兄的妹妹，雨兄的妹妹，我能马虎吗？话虽如此。但公子您最近确实变得操心过重了，和以前大不一样。白雪，我是太久没有关心过你了吧？你年纪到了，车有了吗？宅子有了吗？安排求亲的人家有了吗？公子天色已经不早，咱们快回府吧。公子请
蓝鸡，好巧啊，在这里遇到阿奇。蓝鸡，又晚上了吗？那正好。我我不是我饿了，是因为上次你带我去了清泉君那儿应膳，这次就让我请你，也算是还了上次的人情，好不好？那我就成了阿奇的情，之前也没有机会和你单独聊聊。<笑>文渊，你先回去。告诉母亲，今晚我和阿奇一起用饭，不用等我了。是。行。好。请慢用。多谢。兰姬不在汴京这段日子，想来，云芝也经历了许多事。是。嗯，不过，天下间应该没有什么事情能够让他感到难为吧？我看他一天天的很是逍遥自在啊，而且你放心，他特别的洁身自好，女子的荷包他一律不收的。哎，你之前提起的荷包的赌约是怎么一回事？可否说给我听听？你要是想知道这个，就得听我细细道来了。那日我刚到汴京，就看到四爷的马车金马，于是我帮他拉停了马车之后，他不但没有谢谢我，反而是恶狠狠盯着我，还有那个小佳音。这桑乔这个直接给苏小姐说荷包的事儿，胆子，是你。原来你和阿英还有这种过节，怪不得他会叫你打赌。只是云芝，她的性子就是这样的。她虽然看起来冷漠疏离，但如果你真的因为她而被刁难，她是绝对不会坐视不理的。不过我倒是挺好奇的。是经历了什么事才会有这样的性格脾气啊？还是说，从小就这样？也许不是，但是他确实早熟。打从我记事起就觉得他好像一直都是这样的。你呀、啊，结识云芝的时间不够我久，自然是不了解他的脾气秉性的。你如果感兴趣，以后我再慢慢来跟你说我们的经历。要是能有两个女孩也能这么疼我就好了。吃这么多就不怕把你噎死，今天就不该跟你出来。啊，兰姐，你吃吧，我已经吃饱了。还是你来吧，一个讨我而已，不必要这么客气。兰姐，吃吧。那就谢谢阿奇了，阿奇真是个大度爽朗的女孩。<笑>刚刚我们聊了这么久，一直围绕着都是思叶。我倒是还有些好奇，不必拘束。你这么在意他，是因为你们有婚约，还是说互相喜欢？是，我喜欢他。啊？为为为为为什么？虽然他经常以冷脸面对别人，但他不是真的铁石心肠，甚至可以说他是一个细心体贴的人。他人有做的不周到的事情，他一定会默默的在背后把事情完善好，但是他从来都不说。不过他的性子就是这样的，说出来，他就不是燕云芝了。<笑>我们说的是一个人吗？哦，还是说，他只是在屋子建立当阎王爷？<笑>虽然我们相识不久，但我却觉得对你一见如故。在我眼里的兰姬，温柔贤良、多才多艺，怎么说也是一个值得被尊重爱护的好女子。思叶也是如此，是我兄长最好的朋友。也算得上是我的恩师，但是我不得不还是提醒你一句：你为什么想不开，非要喜欢他燕云芝啊？啊
我我我知道是有些唐突了。我我的意思是说，蓝鲸，你可以再考虑考虑。不是，你刚刚自己也说了，四叶这个人表面上看起来像一块板砖似的，就像每个人都欠他银子，可是跟他熟一点吧，脸倒是不板着了，就老挤兑你，多闹心啊！蓝鲸这么好的脾气性格，可不得被他欺负死啊！听你这么一说，我细细一想，他好像确实是这样。嗯，平时看起来知书达理的，但也有真烦人的时候。而且，我跟你说，四爷他还，他还什么？哎，算了算了算了，外屋说人总是不好。不过只有咱俩应该没关系吧？仅限你我，绝不爱转。所以他这个人还喜欢设套挖坑，就是单单喜欢看热闹。嗯，你的意思是，云芝他经常故意捉弄人？嘘。不过这也都是我瞎猜的。但你别看四叶他这个人表面上看起来人模人样的，其实背地里啊黑得很。蓝静，你人这么好，可别被他给耽误了。哎，哎，虽然我也知道，这种事情吧，还是得看你自己。我只能给你提一个小小小小小建议，供你参考。我还以为阿奇的建议我会考虑的。不过话都说到这儿了，我看卓家那公子和严家那公子都时常在你身边，嗯，有哪个？是你中意的吗？他们俩啊！啊！别别别别别！他俩，这么跟你说吧，这个妍妍呢，就好比这个蹄筋，皮是筋的，吃着吧挺累的，嚼久了还容易头疼。这骨头都没有了，这不还有个狮子头吗？这卓文也就像烧鸡，皮脆肉滑，算得上是个好菜。不过我从小在塞外就常吃，吃着久了吧，天天吃也就无味了，也没有什么心动的感觉。阿奇这个比喻倒是挺有意思的。那云芝呢？如果云芝是可以考虑的人选，你会怎么形容他？思叶。唐偶，唐偶是，你别看我们刚刚抢来抢去的，但你仔细一想，这个唐偶也就唐皮那一层比较好吃，里面吃久了吧也会觉得腻，跟这个丝叶是一样的，表面上看起来是不错，相处久了吧，闹心了。我们走。阿奇，你还真是个有趣的女子。感谢过奖，只是不知道，如果云芝知道你这么评价他，他会如何回应你？他不知道，他怎么能知道呢？这就我们两个。<笑>哎，行，走。云芝，你也在啊？好巧，四叶也在这吃饭，我跟兰姐也在这吃饭，呃，就真是有缘，这都能遇见。<笑>四叶刚刚在哪儿吃的饭？怎么没看到呢？我就在你们隔壁。<笑>我说怎么没看到？<笑>这个墙应该是隔音的。<笑>我突然想起来，我有事儿，我我先走了啊，麻烦四叶送兰姐回去。哎，你有什么事儿？这，确实是有点急事儿，得马上回去。走啊，四叶。
星角。白石，在。星角，我看近日，桑家小姐读书颇为用功。星角，以国子监的名义，送一份唐偶到府上，犒劳犒劳桑小姐。是。我什么？我这是在替雨雄观察。嗯，谢谢你了。白石，送一下桑小姐。嗯。那就谢谢云芝了。兰姐，我有话对你说。加倍艾特，给宝宝更好的营养。全球羊奶销量领军者加倍艾特，邀您继续观看《国子监来了个女弟子》。兰姐，之前调查花粉的事，谢谢你。云芝，你不用见外，你我之间还需要分彼此吗？但是有些话，我还是想要对你说清楚。因为我之间并没有婚约，一直以来我们都是朋友，三年前是如此，现在也是一样。我希望你不要在我的身上浪费时间，更不要波及其他人，比如说桑奇。桑奇，我只是碰巧见到他。在国子监门口，也算是碰巧吗？我明白你的心意，但有些事情真的勉强不了。这些话，三年前你就说过了。我躲开你，跑去守孝。我以为我不在你身边。你就会怀念起我的好来。可我没想到的是，你几乎忘了我这个人的存在。说到底，还是我不够好，不值得被爱。不是，不是这样。你也不必妄自菲薄。你这样说，是我还有机会吗？安静。你是不是一个优秀的女子，与我会不会喜欢你无关，是两回事。你真的就不顾念我们这么多年的情分吗？正是因为我顾念，所以我才要说清楚。那我问你，你对桑奇是什么感情？喜欢他吗？我是他的师长，他是我的学生，是我故人的妹妹，仅此而已。如果只是这样，那你可做了太多不该做的事。我虽然回来没几天，才见了他三次，可我却看到你不断的为他破例，为他改变。我所认识的燕云芝，平日里最讨厌抛头露面，可就因为害怕他出丑，你在大庭广众之下登台演奏。你不喜欢与人多费口舌，就连我，和你也无法多说几句。他桑奇，却能和你斗嘴，只有你来，不许别人来。不在国子监都敢这么对四爷说话了，亏我昨晚还在台上救了你。若是你早早的收了荷包，我就不必麻烦你上台。我回城半月不到，就已经见过太多你们两个交往亲密的样子。如果你对他没意思，仅仅是因为雨兄的嘱托而照顾他，那你的行为也超过了一般的男女之交。换做他人，只怕早在背后嚼舌根。我为你好，才能直截了当的同你讲
你是个聪明人，肯定明白我的意思。那我就先告辞了。公子，苏小姐跟你说什么了呀？有点不太对劲。没什么，不重要。白雪，在、嗯。我有一个朋友，他告诉我，他感觉自己像中毒了似的。他总是控制不住自己去想一个女子。那个女子呢，就是总是在他的脑海中走来走去，挥之不去的。但其实那姑娘挺怪的，可我那朋友呢，他就会想跟她在一块儿，想看她开心，想帮她。我这朋友是不是没救了？公子，你这是对桑小姐动情了？我有说是我，我有说是桑琪吗？哎呀，公子，你对桑琪的关注，我可是每天都看在眼里的。你别胡说八道，白雪，我怎么可能会喜欢她呢？她就是一个很奇怪的女子，又顽皮又捣蛋，又爱跟你出难题，永远都不知道她下一出要唱什么戏。鬼点子又多，又不服管教，一副我命由我不由天的样子。每当下定了决心，男儿郎都比不上她，我怎么可能会喜欢？怎么可能喜欢她？你为什么还在这里？哎，公子，我先走了这么大一个国子监，我就不信不能帮我找出这个人来。别这样！我要是有什么做的不对的地方，你尽管动手。来，严公子，你这是何出此言呢？我有事求你也来不及，怎么可能朝你动手？我哪有那么坏？我知道你们路多，找你打探一点事儿。你有认识什么人吗？你可以找周文远啊
，他身边不也挺广的吗？这但凡是个女的，我指定找她了。但我这回要找的是一个老男人，这不在他的能力范围内啊。啊，桑启，不是吧？原来你要这口啊！说什么呢？我要找的是我的救命恩人，然后找他拜师学艺。哦。就是你被刺那日救你的高人，对。我记得那晚除了你以外没有别人啊，而且我也没有在汴京听说过有这号人物，该不会是你犯了癔症吧？不是你才犯了癔症呢，我实打实的听见他说话了，怎么可能是我幻想的？哎，你要是不愿意帮，就算。哎，等等，我倒是知道个地方，鱼龙混杂，消息密布，等会儿带你去见识见识，顺便。找人打听，什么地方？庆丰楼。告辞。哎，你先别着急走啊。此庆丰楼非彼庆丰楼。我知道你总在那吃饭喝酒，可是，你听说过庆丰楼顶层吗？别有洞天，大开眼界。小姐，天天看见这景，你都不腻吗？我都不知道我一个月要来这几次，我能不腻吗？桑爷，走。好。你怎么来了？我怎么不能来了？怎么不欢迎我啊？欢迎欢迎，今儿小月我请客。随便吃，走。请吧。马上马上。慢点啊，三爷。哎，几位，里边请。我们这儿跟楼下一样。男女不惧，老少皆宜。就算您第一次来，也不必拘谨，保证您有宾至如归的感觉。桑爷，瞧见没？男女都不惧。要说这庆丰楼顶层，才是整个汴京世界最开放的地方。您没来过不打紧，也不用漏气，先随我去挑个雅间，多使些银钱，听听曲子。这男男女女的乐人，说书的，甚至往来伺候的，都是消息的集散中心。只要您见得多了，保证有您想要的。我严小月在这儿，还算一号人物。要是我开口求人，总归是有办法的。走吧，三位里边请，请。钱九姑娘，好久不见，近来可好？钱九姑娘，三爷，时间陪我二人。咱们今儿运气真好，没有遇到头牌姑娘了，真是可惜啊。哎，倒也无妨。那我二人下次再来。严小爷，你可快把口水擦一擦吧。那我们改日再来。走，走。钱九姑娘，竟没有雕花纹身，看来那晚是我看错了。桑爷，深藏不露啊！还说不知道楼上有什么不同，连钱九姑娘都认识。卓文远，卓兄带你来过。哎，这卓兄还真是心性豁达之人呢，这么早就领着正室兼外室，那不得组织个牌局打个麻将？人生赢家呀！桑启小姐，近日怎么如此打扮到我们这里来体验生活？这也是国子监的刻意任务吗？钱九姑娘说笑了。此次来是为了一桩私事，想打探一位白衣老者的身份。爷爷说此地是消息集散中心，所以想着说这里会不会有一些收获、啊。那就祝桑启姑娘得偿所愿，找到想找的人吧。多谢。哎，钱九姑娘，这人脉最广的肯定就是您了。要说打探消息，找谁能比找您更合适呢？姑娘莫怪。姑娘莫怪，该付的银钱我们都会照付，只是找姑娘闲聊两句罢了。哎呦，几位客官啊
，不是我们姑娘不做你们生意，是我们姑娘已经有客人在了，实在是分身乏术呢。<笑>张妈妈，没关系的。如果你们不介意的话，我倒是应付得来，请。这都应付得来，我们是三个人啊！哎，卓兄，原来钱九姑娘说的客人就是卓兄啊！思叶，快走走走走走，卓文远。原来思叶平时看起来那么正经，其实也来这种地方。思叶。你说我们学子在闲暇的时候到处转转也是情有可原，你居然偷偷来找钱九姑娘喝酒，你这样可不对啊！这一呢是辜负了人家兰姬的好意，二呢就是抢了卓文远的心头好，对吧？桑喜姑娘可别这么说，我跟卓公子没有任何关系。虽然外面都在传我会成为卓公子的外室，但卓公子既没有下梅下聘。我也还没有答应呢。钱九，你这是在和我划清界限吗？这是在商言商。卓公子，这事儿不是没法谈，只是要按我的原则谈，得加钱。<笑>谈钱就是小事了，那我也能竞标吗？如果是公子您的话，恐怕搬空了整个太师府。我也未必答应。嗯，思叶，你还没回答我呢。应该我问你吧？你们为什么会在这儿？我，打探情报啊！我必须要查出那个白衣老者的身份。哎，这页还没翻过去？翻不过去了。我要找到他，拜师学武，保护桑家。找不着他，这事儿没完。不好意思啊，这是你的。桑喜姑娘，你不妨详细描述一下，没准钱九真的能帮上忙呢。这是一个神出鬼没、武功高强的白衣老者，来无影，去无踪，但总是在我最需要的时候从天而降，大杀四方我这么形容确实是太虚无缥缈了。千九姑娘，你这里可有文房四宝，笔墨纸砚，我来给你们挥毫作画一幅，让你们好生看看。张妈妈，请文房四宝。是什么态度啊？你们态度都端正一点。这是一幅被注入了人物灵魂的画作。你确定这是一幅画，而不是一个笑话吗？不是，四爷，你这眼睛是，是，眼睛真好看。<笑>我承认我这是出了国子监，确实是有些飘了。不过你们不得不否认的是。这是一幅无可替代的画作，你看，这完美的头型，以及他潇洒的这个身姿，完完全全的捕捉到了这个人物最有生命力以及最有辨识度的地方。辨识，你有感觉到吗？好看，仔细想想，真的没感觉到。哎，大家今天就当没看过这个笑话。我不可以让别人知道国子监的剑生作画水平竟然是这样的。
千九姑娘，今日打扰了，我们就先告辞了。你们还不快起来！哦，对了，千九姑娘，你当真是没看光？这样，这样，把小刀，多谢。你打听消息都打听到这儿来了，就没有想过问问真正有办法的人吗？真正有办法的人，谁啊？谁那么神通广大？远在天边，近在眼前。<笑>对，就是郭子健最大的那一位。冯博士，对啊，冯博士活得比烟酒，我干嘛要听你的？跟你来这种地方。多谢子夜。对，就是冯博士。走走。呃，阿琴，林燕，你送林边回去，我送桑琴。我们不是都顺路吗？而且都是一家呀。你来三楼的事儿，严夫人不知道吗？啊，连天姑娘，跟我走吧。我一定安稳把你送到家。走吧，你们慢慢聊。走走走，走吧走。小姐，小姐我，哎，安全送你回去。走走走走走，来。为何要支开他们？你刚才说的话可都是真心的。哪一句？前九是我外室那一句。啊，我说的每一句话都是真心的。你真的一点都不在乎吗？楚文远，我就开个玩笑。再说了，这是你的私事。我没有资格评头论足的，并且，你也没有这么封建吧？我其实觉得秦九姑娘人挺好的，你如果愿意收了她，也是你们两个人的福分。大家行了，行，走走走。说半天也说不明白。别说，还真有点眼熟。公子啊，都画成这样了，你能看得出来画的是谁？若真是我以为的那个人，那还是桑奇的福气了。但若要是他的话，难搞，得好好想办法。依我看，公子，你对桑小姐是单相思，你背地里下那么多功夫，她可能什么都不知道。我不求那个。今日我去试探了一下那个钱九，此人要么武功极高，城府极深，要么就当真是一个贫民。此事还需严谨的调查。但桑琪，若当他是朋友的话，还是有风险的。还有那个周文远，明明他也对桑琪情根深重，却可以当着桑琪的面，毫无顾忌的留恋那种花街酒巷。你听出问题了吗？听出来了，也情根深重，听起来吧，酸溜溜的。这是我说的重点吗？你最近国学学的不错啊。呃，公子，常跟着你去国子监，也也该长进了。总之，当务之急就是保证桑奇的安全，要找个地方把他安顿下来。同时又不动声色的锻炼他，精进他的武艺。万一他以后再遇到这样的问题，也好自保。
差距，我绝不。刻。